ஹாய் திஸ் இஸ் பாரதி ஃபோட்டோ மென்டார் ஃபோட்டோ ட்ரெயினர் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃப்ரம் மதுரை இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய ஏஐ பேஸ்டு ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ ஆக்ஷன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பழசு பட் இப்போ ஏஐ சப்போர்ட் பண்ணி ஆக்ஷன்ஸ் வந்துருக்குது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டேரக்டாக நம்ம ஃபோட்டோஷாப்புக்குள்ளே போயிடுவோம் இப்போதைக்கு இந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பேட்டா விஷயம்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த பேட்டாவில் தான் அவைலபிளாக இருக்குது கூடிய சீக்கிரம் வந்து ரெகுலர் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு இது வந்துடும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஆக்ஷன்ஸை எனேபிள் பண்ணணும் என்ன சொல்லலாம் எஃப் நைனை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அல்லது என்ன சொல்லலாம் விண்டோவில் போய் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை எனேபிள் பண்ணுங்கள் அந்த ஒரு புது ஆக்ஷன் பேலட் வந்துடும் இந்த புது இந்த பேலட் வந்து புது பேலட்டு ஒருவேளை உங்களுக்கு பழைய பேலட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு மூணு கோடு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கோடில் வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் காட்டுது கிளாசிக் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ரெகுலர் ஆக்ஷன்ஸ் வந்துடும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புது ஆக்ஷனு என்ன சரி என் திரும்பியும் மூணு கோடில் போய் ஆக்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆக்ஷன் வந்து புது ஆக்ஷனுக்கு இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு தேவையான படத்தை முதல்ல ஓப்பன் பண்ணுவோம் இந்த படத்தை என்னென்னா ஓப்பன் பண்ணல ஓப்பன் பண்ண உடனே பாருங்கள் இந்த இந்த இடத்துலையே அந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது கண்டென்ட் பேஸ்டாக இந்த பார்த்திங்களா பேஸ்ட் அந்த சஜஷன்னா சொல்லுங்க இந்த படத்துக்கு என்னென்ன ஆக்ஷன் தேவை அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது ஏஐ மூலம் டிடெக்ட் பண்ணுது பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த மட்டில் மேக்கப் சப் அதாவது சப்ஜெக்டை பாப்அப் பண்ணலாம் இந்த இந்த இதை வந்து எப்படி பாப்அப் பண்ணலாம் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் எப்படி பண்ணலாம் கிராப்போட என்ஹான்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்றுனே ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுக்குது இதெல்லாம் வந்து இதில் இந்த படத்தில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இப்போ மேக் சப்ஜெக்ட் பாப் இருக்குல்ல அது மேலே என் மவுஸ் கொண்டு போகிறேன் ஸோ இது ஏ மூலமாக வேலை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குது இப்போ பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த என்ன செஞ்சுட்டு சப்ஜெக்ட் என்னான்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருச்சு வலது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அதுவாக மாஸ்க் போட்டு அதுவாக எல்லாமே அது பண்ணி முடிச்சிச்சு போல் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சொல்ல ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி என்ன செய்யுது அப்படி அப்ளை ஆகிடும் இப்போ அப்ளை ஆகிடுச்சு இந்த அப்ளையில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மாஸ்க் போட்டு இப்போ நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருக்கு ஒரு இந்த ஒரு அவுட்டர் க்ளோ இருக்குது பார்த்திங்களா அது அவுட்டர் க்ளோ உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா சரி அந்த அவுட்டர் க்ளோ மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அந்த அவுட்டர் க்ளோ மட்டும் டிசேபிள் ஆகிடுச்சு அப்போ இது வந்து எடிட்டபிளாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன ஆக்ஷன் வேணுமோ அது ஆக்ஷனை நீங்கள் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்ளை ஆகிடும் இதுக்கு ஆக்ஷன் நீங்கள் மூலம் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அவசியமே இல்லை இது எல்லாமே இன்பில்ட் உள்ளூக்கில் பில்ட்டிங் தான் இருக்குது இப்போ நான் அதை அண்டோ பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட் லெவல்ஸ் முதல்ல வந்து பேஸ்ட் ஆன் இமேஜில் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்டு எசன்ஷியல்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அதில்னா ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட் லெவல்ஸ் இருக்குது இந்த லெவல்ஸ் மேலே கொண்டு வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக லெவல்ஸ் கூடிடுச்சு அதே சமயம் என்ன பண்ணுது வலது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாஸ்க் போட்டு ஒரு லேயராக உண்டு பண்ணிடுச்சு இப்போ பூஸ்ட் வைப்ரன்ஸ் அது பார்க்குறேன் வைப்ரன்ஸ் மட்டும் பூஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் வைப்ரன்ஸ் பூஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த பாருங்கள் அந்த லேயரில் பார்த்திங்களா வைப்ரன்ஸ் மட்டும் என்ன செய்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இப்போ ஷேர் பண்ணி இமேஜ் இந்த அருக்கு ஷேர் பண்ணி இமேஜ் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இமேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணிடுச்சு ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம இப்போ இமேஜ் ஷேர் பண்ண ஆயிருக்கு பாருங்கள் இது பிஃபோரு இது ஆஃப்டர் ஷேர் பண்ணிருக்கு பார்த்திங்களா அப்போது உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தொட்டிங்கன்னா போதும் அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஆக்ஷன் எனேபிள் ஆகிடும் இதுக்கு நீங்கள் ஆக்ஷன் ரெடி பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இந்த ரிமூவ் பேக்ரவுண்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரிமூவ் பேக்ரவுண்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு படம் கொடுத்துருச்சு இதை கொண்டு மேற்கொண்டு இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம இதில் வந்து என்னென்னா இந்த ஆக்ஷனை பொறுத்தவரை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ தேவையோ சர்ச் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சர்ச் காலம் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு தேவையோ அதை தேவையாடிச்சிங்கன்னா வந்துடலாம் இ
அப்போது இந்த ஆக்ஷனை பொறுத்த மட்டில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே ப்ரீஃபிக்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதில் எல்லாமே ப்ரீஃபிக்ஸாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணி என்ன செய்யும் அந்த ஆக்ஷன் வந்து அதில் அப்ளை ஆகிடும் இப்போ இந்த ஆக்ஷனை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வருது ஏங்க நம்ம ஏற்கனவே நிறைய ஆக்ஷன் வச்சுருந்தோமே அந்த ஆக்ஷனெல்லாம் இதில் காணுமே இது க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நம்ம வச்சுருக்க ஆக்ஷன்லாம் காணுமே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் யூஎஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த யூஎஸ்ஸை கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருக்க ஆக்ஷன்ஸ் பூரா இதில் இருக்கும் இந்த சஜஸ்டட்டில் வந்து இந்த இமேஜ் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு என்ன அதால் என்ன இதை பெட்டராக செலக்ட் பண்ண முடியும் அந்த அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அதை கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ ரிப்பேர் இருக்குது க்ரியேட் க்ராஸ் ப்ராசஸ் இருக்குது க்ரியேட் ஸ்டைல் இருக்குது இப்படி வேறு வேறு மாடல்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த படத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு படத்தை ஓப்பன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் இது இப்போ தான் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பாருங்கள் இப்போ க்ரியேட் ஆகி வந்துச்சு இல்லை வந்ததுக்கு ஃபோட்டோ ரிப்பேர் கொடுத்துருக்கு க்ரியேட் க்ராஸ் ப்ராசஸ் பாருங்கள் வச்ச உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ராஸ் ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்டைல் கிளாஸிக் ஸ்டைல் அதில் வச்சுருக்கேன் கிளாஸிக் ஸ்டைல் வந்துருச்சு சேவ் அஸ் அ பிஎன்ஜி வந்துருச்சு ஆட் மீடியம் கான்ட்ராஸ்ட் இது எதில் வைக்கிறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை ஆகும் ஒருவேளை இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த சப்ஜெக்டில் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஜூம் அடிக்கிறேன் இந்த சப்ஜெக்டில் நான் வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் மட்டும் கான்ட்ராஸ்ட் கூட்டணும் அப்படின்ற இப்போ என்ன செய்கிறேன் ஆட் மீடியம் கான்ட்ராஸ்ட் போகிறேன் இப்போ நான் கிளிக் பண்ண என்ன செய்யும் இந்த மொத்த படத்துலேயும் ஆண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் கூடிடும் அதுக்கு பதில் என்ன செய்கிறேன் ரைட் சைடில் ஒரு மூணு புள்ளி இருக்குது அந்த மூணு புள்ளியில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை ஆன் சப்ஜெக்ட் அப்ளை ஆன் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது நான் அப்ளை ஆன் சப்ஜெக்டில் மட்டும் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அதை வந்து மாஸ்க் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கு சப்ஜெக்டில் மட்டும் அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு இந்த பாருங்கள் சப்ஜெக்டில் மட்டும் இங்கே பார்த்திங்களா சப்ஜெக்டில் மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு அப்போது நீங்கள் வந்து முழு படத்தில் அப்ளை பண்ணுமா இல்லை ஒரு போர்ஷனில் அப்ளை பண்ணுமா பேக்ரவுண்டில் அப்ளை பண்ணுமா நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இந்த ஆக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு ப்ரீவியூ இருக்கும் இந்த ப்ரீவியூ எதுலாம் இருக்குதோ அதுலலாம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மவுஸை கொண்டு போனாலே ப்ரீவியூ காட்டுப்பா அட்ஜஸ்ட் லெவல் காட்டுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைட்னஸ் காமிச்சிச்சா அதே மாதிரி சார் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் இந்த ப்ரீவியூ இல்லாட்டி ப்ரீவியூ காட்டாது எதுலாம் ப்ரீவியூ இருக்கோ அதுக்கு வந்து ப்ரீவியூ எல்லாம் காமிச்சிடும் அதுக்கு வந்து ரைட் சைடில் ஒரு ப்ரீவியூ பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் மேலே போய் ப்ரைட் நடிக்கிறேன் இப்போ பிரைட்டன் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு பிரைட்டன் இமேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பிரைட்டன் இமேஜ் இருக்குது நான் என்ன செய்கிறேன் டேரெக்டாக வந்து இன்க்ரீஸ் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா ஃபுல் படத்துக்கு வந்துருச்சு எனக்கு ஃபுல் படத்துக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர் தேவையில்லை அப்போ என்ன செய்கிறேன் இது உள்ளே போயிட்டு அப்ளை ஆன் பேக்ரவுண்டை மட்டும் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பேக்ரவுண்டை மட்டும் அது அப்ளை ஆகிடுச்சு தெரியுதா சப்ஜெக்ட் விட்டுட்டு பேக்ரவுண்டை மட்டும் அப்ளை ஆகிடுச்சு அப்போது உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் வேணுங்கிறத என்ன செய்யலாம் இந்த மேலே டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பண்ணதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு இதில் போகிற ஆக்ஷன்ஸ் போகிற வந்துடும் உங்களை உங்களுக்கு எந்த ஆக்ஷன் ஒத்து வருதோ அந்த ஆக்ஷனை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அல்லது என்ன செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு சஜஸ்டன் ரிஞ்சு பார்த்திங்களா அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சஜஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த படத்துக்கு என்னென்னலாம் ஒத்து வருமோ அதை மட்டும் அதில் காட்டுது அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை இல்லை என்னென்னாங்க இருக்குங்க எனக்கு வந்து எனக்கு தெரியல ப்ரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நீங்கள் அடிச்சிங்க இப்போ என்ன செய்கிறேன் கலர் கரெக்ஷன் அடிக்கிறேன் இதில் கலர் கரெக்ஷன் அடிக்கிறேன் பாருங்கள் கலர் கரெக்ஷனில் இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது இப்போ ஷிஃப்ட் க்ரீன் இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஹைலைட் இருக்குது பூஸ்ட் ப்ளூஸ் இருக்குது இப்படி ஒன்று நிறைய இருக்குது அப்போ என்ன என்னெல்லாம் ஆக்ஷன் இருக்குதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் எப்படி டைப் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இந்த சர்ச்சில் எம்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த எம்டியில் வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டு வெறும் ஸ்பேஸ் பாரை மட்டும் தட்டினிங்கன்னா போதும் அதில் என்னென்ன ஆக்ஷன் இருக்கோ அவ்வளோவும் கீழே வந்துடும் இந்த பாருங்கள் வரிசை கீழே வந்துடும் உங்களுக்கு இதில் என்ன செய்யலாம் தேவையானதை நீங்கள் இதிலிருந்து எடுத்து அதில் சர்ச் பாக்ஸெலாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஸ்ட்ராங் மெஜந்தா ஸ்ட்ராங்லி பூஸ்ட் மெஜந்தா இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் மெஜந்தா மட்டும்
அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை என்ன செய்கிறேன் பேக்ரவுண்டில் மட்டும் எனக்கு தேவைப்படுது அப்போ என்ன செய்ய இதில் போயிட்டு அப்ளை அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துரு கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேஸை மட்டும் எடுத்துருச்சு இல்லையா அப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு எங்கே சப் இப்போ என்ன செய்கிறேன் ஒரு வேளை இதில் போயிட்டு பிரைட் கொடுக்குறேன் இப்போ பிரைட் இந்த இமேஜ் வந்துருச்சு வரிசை நிறைய வந்துருச்சு இப்போ போர்ட்ரேட் பிரைட் கூட இருக்குது அந்த போர்ட்ரேட் பிரைட் இப்போ என்ன செய்கிறேன் செலக்டில் போய் அப்ளை அண்ட் சப்ஜெக்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் இப்போ சப்ஜெக்டில் மட்டும் அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்த பொசிஷனு இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்க பொசிஷன் அப்போது நம்ம ஒரு கிளிக்கில் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரீஃபிக்ஸ் ஆக்ஷன் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நூற்றுக்கணக்கான ஆக்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது நமக்கு எந்த ஆக்ஷன் வேணுமோ அந்த ஆக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணுறதுல என்ன சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியலனா ரொம்ப சிம்பிளு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெறும் ஸ்பேஸ் பார் மட்டும் தட்டினீங்கன்னா உங்களோட ஃபுல் ஆக்ஷன் போகிறோம் கீழே வந்துடும் அப்போ கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலனா ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கங்க ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ வந்து சப்ஜெக்ட் பேஸ்டு இந்த சப்ஜெக்ட் சஜஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் பேஸ்டாக உள்ள ஆக்ஷன்ஸ் காட்டுது நீங்கள் சர்ச் பாரில் போய் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு வேணுங்க நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஒருவேளை உங்களுக்கு பழைய ஆக்ஷன்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்க ஆக்ஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மூணு கோட் இருக்குது அந்த மூணு கோட் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளாசிக் ஆக்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருந்த ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குல்லையா அது பூரா வந்துடும் திரும்பி நீங்கள் இதை கொண்டு வரதான் என்ன செய்யலாம் அதே மூணு பிள்ளையில் போய்ட்டு ஆக்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உள்ளது பூரா வந்துடும் அப்போது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இதில் வந்து இந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எதை சர்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு டவுட் வந்துச்சுன்னா இதில் வச்சுட்டு என்ன செய்யலாம் வெறும் ஸ்பேஸ் பார் தட்டிட்டு எல்லாமே வந்துடும் உங்களுக்கு வேணுங்கிறது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இது வந்து சப்ஜெக்ட் மேலே வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது பேக்ரவுண்ட் மேலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது தனித்தனியாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு தேவையானது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீயாக வந்துடுது இந்த ஃபோட்டோஷாப் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸில் இது வந்து இப்போதைக்கு பேட்டா வருஷனாக இருக்குது கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஒரிஜினல் வருஷனில் இது வந்துடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி இருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமைக்க வைங்க முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்